我知道你在窗子后面，用枪指着我的脑袋，要杀我就开枪吧。但你终究是个军人，别再滥杀无辜。你说的没错，我是想杀了你，你害死娟子，你我的仇不共戴天。但党国的事业为先，你我的账回头再算。你我都是明白人，就没必要再遮遮掩掩了吧？说吧，你的目的。让两辆车上的人全部下车。简直欺人太甚！队长，他现在已经在他们的包围圈里，不行就强攻吧。答应他的条件，让卡车上的人全部下来。是。把他们都押回来。下车。下车。下车。下车。好，下车。就用那个女的换我手里这个。我要是不答应呢？现在呢？老翟。苏小姐，我跟宋永征一样，都迫切的想知道你身上的那个秘密。秘密，王队长，你想多了吧？我是个女人，而宋永征是个正常男人。我们朝夕相处了那么久，总会日久生情。你说对吗？我只是想提醒你，一旦他得知了这个秘密以后。你对他来说就毫无意义了。我和他之间的事情，就不劳您操心了。宋永征，你要的人在我这儿，让他进来。你们的人留在外边。什么时候释放人质？现在还不行，等我们安全了再说。放人，队长，服从命令。走。哎呀，就这么让我走了，我还真有点舍不得你们宋永征这个王八蛋太嚣张了，我敢肯定，就算咱们放了这个女特务，她一样还是会拿人质来要挟咱们。老翟，把特务全部带走，通知狙击手那边，注意我手势。是，回来。
上赶车。是。赵静，你马上调集一批被褥，铺在小楼下方，越多越好。好，你们跟我来。永征，怎么样啊？在共产党那儿待了这么久，感觉如何呀？什么感觉？你什么都没说吗？宋永征，你什么意思？没什么意思，我就是随便问问。随便问问？我用不着你在这质疑我对党国的忠心。我蒋胜男虽是一介女流。但也早已抱定赴死决心，那就好。姑娘，别害怕，我一会儿就救你下来。没用的，谁都救不了我。我身上。有插弹。没错，他身上是有炸弹。一旦爆炸，我可不确定后果会是什么样子。没办法，王文渊，论人数，我不占优势。我只能这样了。在他身上绑了炸弹，啊！我观察过，身上跟绳索上都没有发现引爆炸弹的引信。你之所以没有看到引信，因为人质身上绑着的炸弹有可能是遥控引爆。也就是说，遥控器就在他们手里，他们随时可以引爆炸弹。嗯，没错。现在我们怎么走？当然是靠这个人质了。没有具体计划吗？解放军已经在整个丰南城严密布控，要想顺利逃出去，太不容易了。是不容易，我现在只能确定我们走出这个小楼。至于后面的话，只能听天由命了。听天由命？所以，你得提前把冰封计划的启动密码告诉我。你想知道冰封计划的启动密码？那当然。你我生死难料，冰封计划事关重大，总不能因为你我之生死而让计划夭折，不是吗？我只是想提醒你，一旦他得知了这个秘密以后，你对他来说就毫无意义了。我不能告诉你。为什么？不到最后一刻，密码绝对不能泄露。你认为现在还没有到最后的时刻吗？现在，没错。虽然现在有人质在手，但是能不能出去还是个未知数。你我都命悬一线，这难度还不够吗？唉，我把所有的赌注压在了这个女人的身上，只要有丝毫的意外。你我就都玩完了。
他，我告诉你们吧。老高，副队长，把油箱里面的油都放出来，调整刹车和油门。明白。还有，把车胎里面的气儿也放出来一部分。是。就算他拿到车，咱们也不能让他逃出风难现场。老翟，狙击目标重新锁定，炸弹引爆器。你在担心？我没有担心。只要人质在我们手里，他就一定得让步。只可惜，可惜什么？为了确保我们能够顺利走出，人质只能死。准备好了吗？准备好了。重新锁定目标，目标是遥控引爆器。没有确定目标之前，谁也不许开枪。是是。他只不过是一个人质而已，生死也没那么重要了。说到底，他只是一个与此事无关的平民。当年我们抗击倭寇，保护的正是他们。没想到时至今日，没办法，未达目的，现在也只能放弃那些儿女情长、悲天悯人之心。你说的没错，现在已经没办法回头了。王三，老规矩，备辆车吧。车就在后面。什么时候释放人质？我说过，确保我们安全之后，人质自然会放。目标已经锁定，可以开枪，不许开枪。引爆器还在他们手上，注意看队长手势。最佳时机，我知道，但队长不让开枪。一旦他们有动作，立刻引爆。现在还不是时候，因为你偷我还在房间里。那我们要等到什么时候？只要我们有足够的耐心，就一定有机会。我们要快点做决定了，宋永正要有行动了。相信我的火候。该走了。好。记住，一旦共产党要逼我们到绝境，那就跟他们同归于尽。那冰封计划怎么办？听天由命吧。天要亡我，那也没办法了。对了，楚博主已经去了看守所。你是说沈翔？没错。万一你我不幸，他老人家应该是继续这个计划的最佳人选了。我已经在看守所里
把冰封计划的启动密码留下。如果沈翔真的有机会看到密码，那么计划就可以继续。你留在看守所，万一被共党破解怎么办？不会。对于不清楚冰封计划的人来讲，那只是一串毫无意义的数字。算了吧，也只能这样了。那能给我们时间与调查单我知道你现在恨不得立刻杀了我，就好像我恨不得立刻杀了你一样。可是你不敢，你错了。我借你的第一个念头不是想杀了你，而是感到悲哀。要不是因为你，娟子就不会死。你现在跟我谈这个，娟子的死与别人无关，你认为行吗？永昭。我的账回头再算。现在把车开过来。车就在那儿。别跟我耍花样，我要一辆吉普车。把车开过来。是。让开。
开着枪，别给我在这演了。宋永正，他就是个手无寸铁的学生，放了他，还在这耽误时间。你现在必须让我走。还用想吗？好。我放你走，但请你别忘了，你终究是个军人。宋有正，千万不要暴露自己，一定保证营治安全。是。陈峰，到。通知全城各个小队警戒点，全体待命。没有我的命令，谁都不许轻举妄动。是。动了。文渊。小心点儿。现在咱们去哪？除了出城，还有别的选择吗？那，咱们看你还在城里转。你以为王文渊会就这么让咱们走了？先把后边的尾巴甩掉再说吧。已经没有价值了，留着只是累赘。留不留不是你说了算。你的意思是要放了他？他只是个学生，我们不该卷进来的。那要是万一因为他走漏了行踪呢？行踪？你知道下一步要去哪儿吗？
Warte. I've been waiting for you for a long time. Give it a shot. You killed me. I'm going to continue. 有事吗
。今天盘点啊！我说呢，我还以为资料馆被打劫了呢。过来一下好吗？给我帮个忙。帮忙？帮什么忙？我这岁数大了，有些资料放不上去。没问题。你在哪儿呢？您好，解放军同志，您要点什么？我随便看看。好嘞。哦，您买围巾是吗？您想自己带还是送人呢？不是我跟您吹，我这边的围巾全都是纯毛纺织的上等货。您喜欢什么样的？我帮您介绍介绍。有红色的吗？红色有，您这边请，我给您拿去。您看这条怎么样？纯手工纺织，品相细腻，价格绝对优惠。您看这怎么样？醒了。知道这个图的主人是谁吗？是我，我就是你们千辛万苦要找的人。你就是土拨鼠。嗯，代号土拨鼠。你来这儿是为了冰封计划？你知道冰封计划？你的计划不会成功的。你还知道什么？我什么都知道。<笑>是吗？虚张声势这招。我已经用了很多年了，就算是你们知道冰封计划，但也无法知道冰封计划的目的和具体的实施步骤。我猜想，你到这个资料馆来，也是为了想弄清楚这图纸上到底画的是什么吧。枫兰火电厂。风计划的目标就是丰南火电厂。姑娘，看来知道这个计划的人只有你一个人。如
果你死了，就没有人知道这个计划了。就算我死了，你的计划也不会得逞的。那就试试看吧。只怕你没有机会看到了。凤凰涅槃，浴火重生。每次杀人，哼，我都是迫不得已呀、啊。我喜欢用火。我要让你们早日投胎，转世重生。军部首长什么指示？首长让我们不惜一切代价阻止边锋计划，不能给迪特任何可乘之机。好，队长，咱这去哪儿啊？咱们得去连武那边看看了。这可着呢。赵静在凤南资料馆查阅资料呢。队长，你说，图纸让咱们给拿到，是不是那个老特务就没办法再启动边锋计划？这张图纸和那几个数字，就是引爆冰封计划的关键。
先送你去医院啊！不行，图博叔已经拿到图纸了，你再不去就晚了。放心吧，我没事儿，我等着你。等我回来。小张，他今天加班，我呢，给他来送点饭。这二车间有好几个姓张的，你找哪个小张啊？呃，他叫张大国。张大国，这二车间呢，还真有个叫张大国的。可是啊，他的年纪看上去比你还大几岁呢，应该不是你的儿子吧？不对吧？他说是在这个厂子上班的。同志啊，你会不会记错了？记错了？怎么会记错呢？你没事吧？没事儿。脱离危险了。
老臧，这个老臧还在睡觉。老臧，老臧醒醒！老臧，哎，老臧，老臧，快来人！老臧，老臧。高峰突击队王维渊奉命前来抓捕特务，原来是王队长，你来的正是时候，快开门，这边。半个小时前，我还跟他喝了杯茶。封锁厂区，工人立即疏散，马上带我去配电视。快，快，快，快走！就是这儿，请进。是。开门。是
国军部请求增援。是。你们俩留下警戒。进来吧，王队长。真想我在这儿候你多时了，还真是辛苦你了。怎么就你一个人？不可以吗？如此淡定，哪来的自信呢？你还真是啰嗦。啊。可以不啰嗦，只要我按下这个按钮。整个丰南将变成废墟，整个西南将变成黑暗。你应该知道这个结果的。把枪放下！把枪放下！开了。树叶，你不觉得这是个愚蠢的计划吗？<笑>计划愚蠢不愚蠢根本不重要，重要的是你到这里来当陪葬品。阎王爷可不敢见我，你要想见他，我可以送你一张。<笑>正是诙谐机智加幽默，难怪宋永贞能死在你的手。该死的不应该是他，该死的应该是你。这么有骨气，只可惜天妒英才，王队长，对不起了，树爷，让你费心了。